হ্যালো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি তানজিন রেদি চলে এসেছি আবারও রেদিস কিচেন ব্লগে তো কি বেশ কিছুদিন ধরে প্রচণ্ড গরম পড়ছে আমাদের বাংলাদেশে প্রত্যেকটা এলাকাতেই মনে করেন প্রায় থার্টি থ্রি টু থার্টি সিক্স ডিগ্রি চলে গিয়েছে তাপমাত্রা তো এটা আমাদের দেশের জন্য কিন্তু অনেক অনেক বেশি তাপমাত্রা বলা যেতে পারে তো এর এই সময় কিন্তু অনেক সর্দি কাশি ডায়রিয়া ডিসেন্ট্রি হচ্ছে বাচ্চাদের সাথে বড়দেরও তো ডায়রিয়া হলে আসলে বাচ্চাদেরকে কি করতে হবে তা কিন্তু আমরা অনেকেই হচ্ছে জানি না যারা নতুন মায়েরা আছি অথবা অনেকেই হয়তো সঠিক পদ্ধতিটাও জানি না তো আমি আজকে কথা বলবো সেই কিছু বেশ কিছু বিষয় নিয়ে যেটা আমাকে আমার ডক্টর বলেছিল আমার বেবির যে গত বছর মারাত্মক ডায়রিয়া হয়েছিল তো তখন আমি ওকে মতলবের একটা ডিসেন্ট্রি হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলাম এটা কিন্তু বাংলাদেশের আইসিডিআরবি এটা অনেকেই জানেন যে মতলবে একটা ডায়রিয়া হসপিটাল আছে কলেরা হসপিটাল আছে তো সেখানে ওকে নিয়ে গিয়েছি তো তো তারা আমাকে ডায়রিয়া হলে কি কি করতে হবে প্রাথমিক অবস্থায় সেটার একটা ফাইল দিয়েছিল তো আমি সেখান থেকে আপনাদেরকে একটু বলছি আপনারা মনোযোগ দিয়ে সবাই শুনবেন যাদের বাসায় বাচ্চা আছে তাদের অবশ্যই কাজে আসবে তো ডায়রিয়া হলে প্রথমে বাচ্চাদেরকে ওরসালাইন খাওয়াতে হবে ওরসালাইন এক প্যাকেট ওরসালাইন আধা লিটার পানিতে গোলাতে হবে অনেকেই আছে আমরা অর্ধেক মিশাই আবার অর্ধেক হচ্ছে রেখে দেই কিন্তু এটা কখনোই করা যাবে না অবশ্যই আধা লিটার পানিতে এক প্যাকেটের পুরোটাই দিয়ে দিতে হবে তারপর ছয় মাসের নিচের বাচ্চাকে শুধুমাত্র গ্লুকোজ ওরসালাইন খাওয়াবেন আর ছয় মাসের পর সবাই রাইস ওরসালাইন খেতে পারে সে তো রাইস ওরসালাইন যদি পাওয়া না যায় তবে গ্লুকোজ ওরসালাইনটাও খাওয়ানো যাবে তো ছয় মাসের পরে অবশ্যই রাইস সেলাইনের পাশাপাশি ওরসালাইনও খাওয়াতে পারেন যদি ওরসালাইন না থাকে তাহলে বাসার তৈরি ওরসালাইন খাওয়াবেন আর সবাই আমরা মোটামুটি জানি বাসা কিভাবে ওরসালাইন বানাতে হয় তো যদি শিশু বমি করে তাহলে কিন্তু তখন আর খাওয়ানো যাবে না আবার কিছুক্ষণ পরে চেষ্টা করতে হবে আর শিশু দুই বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে চায়ের কাপে ঘন ঘন চুমুক দিয়ে খাবার সেলাইন খাওয়াতে হবে আর অনেক ডাক্তাররাই বলে যে যতবার পায়খানা করবে তার পরপরই তাকে খাবার সেলাইন খাওয়াতে হবে আর একটা ওর সেলাইন কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না বারো ঘন্টা পর্যন্ত আমরা রাখতে পারি তো অনেক মায়েরাই আছে যে কি করে বাচ্চাকে বাচ্চা না খেতে চাইলে সেগুলো নিজেরা খেয়ে ফেলে আসলে আমরা নিজেরা খেলে কিন্তু কোনো লাভ হবে না বাচ্চাকেই কিছুক্ষণ পরপর খাওয়াতে হবে তারপরে জিঙ্ক খাওয়াতে পারেন আপনারা সেই সময় বাচ্চার অনেক পুষ্টি গুণাগুণ চলে যায় তো সেই সাথে ডাক্তাররা কিন্তু জিঙ্ক দেয় জিঙ্কটা অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে দিতে পারেন তারপর ফলিক অ্যাসিড দেয় অনেক ডাক্তাররাই তো সেটাও দিতে পারেন কিন্তু অবশ্যই এটা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী দিতে হবে নিজেরা কিছুই করা যাবে না আমরা বাসায় বসে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে বাচ্চাকে শক্ত যেগুলো যারা যেসব বাচ্চারা ছয় মাসের বেশি হয়ে গিয়েছে সে সকল বাচ্চারা কিন্তু খিচুড়ি কাঁচা কলা দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াতে পারেন তারপরে হচ্ছে আলু সেদ্ধ করে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে পাকা কলা দেওয়া যেতে পারে পাকা কলাটা এবং কাঁচা কলা দুটাই কিন্তু তার ডায়েটে রাখতে হবে আর বাচ্চাকে কোনো অবস্থাতে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না ছয় মাস বয়সের পর থেকে রোগী ওর সালানের পাশাপাশি সব ধরনের স্বাভাবিক খাবারই খাওয়া যাবে তারপরে যদি রোগীর অবস্থা খুব বেশি খারাপ হয় বা চোদ্দো দিনের বেশি হয়ে থাকে পাতলা পায়খানাটা সেক্ষেত্রে কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে আর হচ্ছে ত্বক এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে বাচ্চা কখন বাচ্চা অ্যাক্টিভিটিস অথবা খেলাধুলা কমে গিয়েছে কি না বাচ্চাটা ঘাড় ফেলে দেয় তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে তাকে তার প্রচুর পরিমাণে পানি ঘাটতি হচ্ছে এবং তার শরীর অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছে তো সেই সময় তাকে অবশ্যই ডাক্তার কাছে নিয়ে যেতে হবে আর যে সকল বাচ্চারা ছয় মাসের নিচে ব্রেস্ট ফিডিং করাচ্ছেন মায়েরা সে তারা কি খাবে ছয় মাস পর্যন্ত বাচ্চাকে তো শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াবেন অন্য কোনো দুধ বা পানি খাওয়ানো যাবে না মা যত বেশি খাবার খাবে বাচ্চাও কিন্তু ঠিক তত বেশি দুধ পাবে বাচ্চার মা মাছ মাংস তরি তরকারি সব কিছুই খেতে পারবে তাহলে বাচ্চা বেশি দুধ পাবে আর ঝাল ছাড়া বাচ্চার মা সব ধরনের খাবার খেতে পারেন খাবারের প্রতি আসলে কোনো বিধি নিষেধ নেই আমরা অনেকেই মায়েরা আছে অনেক কিছু বেছে খাই বা অনেকে অনেক কথা বলেন তো আসলে এগুলো ঠিক না এগুলো অনেক আগের দিনের কথাবার্তা ছয় মাস পূর্ণ হয়ে গেলে বা বাচ্চাকে বাড়তি খাবার তো দিতেই হবে আর বাচ্চাকে সেই বাড়তি খাবারটা কি 
আমরা বড়রা যে খাবার খাই সেটাই হচ্ছে বাড়তি খাবার বাচ্চাকে প্রতিদিন একটা করে কলা একটা করে ডিম খাওয়াতে পারেন প্রথম অবস্থায় প্রথম অবস্থায় নয় ডিম অবশ্যই নয় মাস পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে আস্তে আস্তে করে দেখতে হবে যে তার ডিমটা সহ্য হচ্ছে কি না তার হজমে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তারপর আস্তে আস্তে করে মাছ মাংস তৈরি তরকারি সব কিছু চটকি নরম করে ভাত খাওয়াতে হবে কম করে হলো দিনে তিনবার আর শিশুকে দৈনিক কম পক্ষে ছয়বার খাওয়াবেন শিশু খেতে না চাইলে ঠেসে ঠেসে জোর করে খাওয়ানো যাবে না অনেক আদর করে বুঝে শুনে খাওয়াতে হবে তো ভিওয়ার্স অনেক কথাই বলে ফেলেছি তো আসলে এগুলো আমাকে আমার সেই ডায়রিয়া হসপিটালে বলেছিল একটা সেমিনার হয় সেখানে তারা মায়েদেরকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয় এইসব ব্যাপারগুলা তো সেই জন্যই আমি আজকে এগুলো বলেছি তো আর এই ডায়রিয়াটা কেন হয় আসলে অনেকেই আমরা জানি আর এই সময়টাতে শিশুকে খুব বেশি তরল খাবার খাওয়াতে হবে তরল খাবার হতে পারে ভাতের মার হতে পারে ডাবের পানি স্যালাইন তারপর হচ্ছে চিরার পানি এই সমস্ত তরল খাবারগুলো কিছুক্ষণ পরপর তাকে খাওয়াতে হবে যাতে সে ডিহাইড্রেট না হয়ে যায় তো ভিওয়ার্স আমি আজকে এখন দেখাবো আপনাদেরকে একটা রোল রোলের রেসিপি আসলে খুব সিম্পল এটা আমি নুডলস দিয়ে বানাচ্ছি নুডলস আর ডিম দিয়ে বানাবো তো আগের দিনের কিছু রুটি বেঁচে গিয়েছিলো আমার তো সেগুলো আর খাওয়া হচ্ছে না তো তার জন্য চিন্তা করলাম কিছু রোল বানিয়ে ফেলি তো তার জন্য আমি নুডলসগুলোকে আগেই সেদ্ধ করে তারপর পেঁয়াজ আর গাজর দিয়ে সে রান্না করে নিয়েছি এখন একটা ডিম উপর থেকে ছেড়ে দিয়েছি আর এর মধ্যে দুটো ম্যাগি মশালা দিয়ে দিয়েছি তো ভিওয়ার্স এখন কিন্তু যেহেতু বাচ্চাদেরও ডায়রিয়া হচ্ছে পাশাপাশি বড়দেরও ডায়রিয়া হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু বড়রাও সেম পদ্ধতিটাই অবলম্বন করবেন সব কিছু বাচ্চাদের ডায়েটে যা ছিল আপনারাও কিন্তু সেটাই ফলো করবেন যতবার ওয়াশরুমে যাবেন ঠিক ততবারই আপনাকে স্যালাইন খেতে হবে আর পানি বেশি বেশি খেতে হবে এবং ডাবের পানি ভাতের মার এগুলো খেতে পারেন কাঁচা কলাও খেতে পারেন তো বাচ্চাদের জন্য যেগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আপনারা ফলো করবেন তো নুডলস রান্নাটা হয়ে যাচ্ছে আর আজকে আমি রোজার বাজার করা হয়েছিল তো সেগুলো অর্গানাইজ করে রেখে দিয়েছি আর ইদানিং আমি রেগুলার তেমন ব্লক দিচ্ছি না যেহেতু আমার বেবি অসুস্থ ছিল আমি অসুস্থ এখনও তো তার জন্যে একটু সমস্যা হচ্ছে আমি রোলগুলো বানিয়ে ফেলেছি সেটা দেখালাম না অনেকেই তো পারেন রোল কিভাবে বানাতে হয় এগুলো ভেজে নিচ্ছি আসলে কম সময় যদি রুটি বেঁচে যায় কিভাবে আপনারা কোনো গেস্ট আসলে অথবা রোল রমজানে ভেজাল ছাড়া কিভাবে রোল বানাতে পারেন সেটা এইটা থেকে অনেকটা আইডিয়া হবে আর এখন নুডলসের নুডলস দিয়ে রোল কিন্তু অনেক জায়গায় সেল করছে খেতে কিন্তু অনেক টেস্টি হয় তো সাথে কিন্তু আপনারা চিকেন কিমাও দিতে পারেন অথবা বিফ কিমাও দিতে পারেন তো খেতে কিন্তু তাহলে টেস্টটা আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে ভিওয়ার্স আমার আজকে ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে যে নোটিফিকেশান বেলটি আছে সেটা প্রেস করে দেবেন আর অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন কেমন লেগেছে আর আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আমার আজকের এই ব্লগটি শেয়ার করে দেবেন তাহলে হয়তো তারাও অনেক কিছু জানতে পারবে যদিও আমি ডক্টর নই কিন্তু আমি কিন্তু একটা কথাও আমি আমার নিজের থেকে বলিনি এগুলো সবই আমাকে ডক্টর বলেছে এবং আপনারা যদি কোনো প্রুফ চান তাহলে কিন্তু আমি আপনাদেরকে প্রুফ সহ দেখাতে পারি তো ভিওয়ার্স এই গরম থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই বাইরে বের হতে কিন্তু একটা ছাতা রাখবেন সাথে করে একটা পানির বোতল রাখবেন আর হিট স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই গরমের সময় তো সেটাও কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সেটা আপনারা জেনে নেবেন অবশ্যই বেশি করে পানি খাবেন পানি পানি যারা তৃষ্ণার্থ থাকে রাস্তাঘাটে তাদেরকে পানি দিয়ে সাহায্য করবেন অনেক গরমের মধ্যে খুব বেশি ভাজা পোড়া তারপর হচ্ছে মাছ মাংস না খাওয়াটাই বেটার যেটা সহজ পাচ্ছ এবং খুব সহজে হজম হয়ে যায় সেই ধরনের খাবার খেতে পারেন ডায়েটে ফল ফ্রুট সবজি এগুলো বেশি রাখবেন 
এই তো আর গরমের মধ্যে খুব বেশি মাছ মাংস না খাওয়াটাই বেটার আসছে রমজান মাস রমজান মাসে কিন্তু আমরা ভাজা পোড়া খুব বেশি খেয়ে ফেলি সারা দিন রোজা রাখার পরে কিন্তু খুব বেশি তেলে ভাজা পোড়া জিনিস খাওয়াটা উচিত নয় তো সেই সময় আপনার কিন্তু লাচ্চি এবং হচ্ছে চিরার শরবত প্রথমেই খেতে পারেন তারপর আস্তে ধীরে আপনারা তেলের খাবারটা খেয়ে নিতে পারেন সমস্যা নেই যেমন আমাদের বাসায় সবাই প্রথমে শরবত খায় ডাবের পানি চিরার পানি তারপর লেবু শরবত খায় তারপর নামাজ কালাম পড়ে আস্তে ধীরে আমরা তেলে ভাজা পোড়া জিনিসগুলো খাই আসলে তেলে ভাজার জিনিস না খেলে এখন আর রোজা রোজ রমজানের মতন মনে হয় না তাই এই কাজটাই করি তো আজকের মতন আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আমার জন্য দোয়া করবেন আমার বেবির জন্য